您招研究生吗？我考您的行吗？行啊，不过我有个条件。什么条件？叫大哥，别叫老师。大哥，大哥。小声叫，大哥。哎，自从你把改善呼吸和立刻切除脓肿的建议发过来以后，我们就立刻调整了治疗方案。现在感染性休克、呼吸窘迫的越来越少了。我联系了疾病控制司，这次爆发的感染就是林浩君主的变异株。北京疾控中心微生物组刚刚提出的四种已经停用十年的抗生素的联合用药，应该可以起效。当时杨帆阻止你调查，还好你没有轻易放弃。子贤和杨宇的情况怎么样？还好，他们还好，目前没有生命危险。虽然重症肺炎，氧分压下降。但是上了呼吸机以后都有所好转，没有发生脓血症和电解质紊乱。但是修老师已经去世了，他也感染了吗？爆发的第三天，他和傅老师一起抢救一个呼吸困难的患者，吸引器坏了，患者窒息。抗灾表彰大会以后，有关部门对当年的事重启调查。修老师在进疫区前给调查组写了一封信，承认了他当年做过的所有事情，包括串通傅博文、修改取药单据、欺骗调查组。诬陷你妈妈。我本来想等调查结果出来以后再告诉你。傅老师说这对你的抑郁症是一剂良药，没想到调查被感染给打断了，所有人都在忙着抢救，看着同事们一个一个倒下去，我当时特别害怕，特别想给你打个电话，但又不想你回来。我想。有一天，等一切都平静下来了，我到美国去找你。我想当面把这件事情。你结婚吧。哈笑什么？哎，还是你说出来了。陈少聪说了，如果咱们两个人结婚，肯定是我求婚。哼哼哼，这下过年的时候有人替我值班了。原来有人替你值班，又有人娶你，还是你心甘？少岔开话题，说你这次回美国都干嘛了？从来不给我主动打电话的，都是我给你打，你也不联系我一下。要是没这事，你是不是就不回来了？你回来还走吗？我跟你说啊，我爸我妈催我不是一天两天了，我把所有能用的理由都用光了。你要是再不回来，他们就怀疑你跟杨总。我已经不是院长了，也不再掌握那么多科研资源。你放弃美国的职位回到中国来，你可得想清楚了。以后申请基金、采集数据、联系科研项目，就全凭自己了。爸，您说我现在学医还来得及吗？
，你想做大夫啊？是啊，怎么样，给个意见？大夫有什么好当的？你还嫌我不够累啊？我不是说要在中国当大夫，在美国也不轻松啊。我想去非洲，做医疗支援。哼，好，选了个最累的。走吧。哎，嗯，等等，啊，等等，哎，爸，这合适吗？哼，你父伯伯说了，送给我了。走，快点。小家伙真是坚强啊！当妈了，生了这么大病，都没受什么影响。没事，我们就放心了。不来揍不行，他妈天天催着。陈好帅，等你出生以后，你要好好感谢你庄大大啊！都要考博士的人了，听听你起这名，好帅。我不管，我就是要当好帅的爸爸。陈好帅，陈好帅，别动。有一年我到山区去做医疗支援，那卫生所还没这教室大呢，医疗条件就别提了。遇上谁做手术，得用牛车拉到县医院，那县城的医院条件也没好到哪儿去。手术室，瓷砖墙，木头窗，到处漏气漏风。我跟主刀在里面开胸，隔壁的铺面就在那儿咣咣咣的拆墙。主刀说什么，我一句都听不见。更夸张的是，手术做一半，咣啷一下，墙全倒了，手术室的窗户全都砸碎了，灰啊土啊，噗的一下就进来了。对面站的谁根本看不清楚，别说手术野了，什么消毒措施，什么无菌原则，全完蛋。这要是让咱们手术室周老师看见了，当场就得背过气去。那那个病人怎么样了？还能怎么样？重度感染呗。不过最后还是抢救过来了。啊，这都能活？这听着就够不可思议的了吧？但是就这个，跟我的导师比起来，那都不算什么。当年他在一破庙里面做手术，手术床是用砖头搭起来的，旁边支一口大铝锅，什么镊子呀、手术刀啊，全都在里面煮着，一个做完了接一个。你想想那里面什么味儿？那个陆老师，我们马上就要上课了，要不然下次再听您讲故事。着什么急啊？还有半小时呢。不是我们着急。是庄教授着急，他都坐那儿等您半天了，是不是找您有事儿啊？他没事儿，甭理他。咱们接着说，两百年前怎么做手术？你们想想，没有消毒，没有麻醉，没有抗生素，让你们拔牙你们都不敢拔，就是靠助手直接上去按住清醒的患者，主刀直接上去开刀，那场面。多惨烈呀！可是就是这种方式，是今天所有无菌规则的高精尖手术的祖宗，你们知道吗？陆大夫，你等会儿，我正讲到关键的时候。那个，有个之前的老患者找来了，我要跟你探讨一下。我就说庄教授找您有事儿吧。那我们先走了，老师，拜拜，陆老师，再见。来来来来，下次讲，下次讲啊，下次再聊，拜拜。哎呀，好久没来医大讲课了。才两节课，一点都不过瘾。你刚刚说那老患者谁啊？曾经的老患者，咱妈。今天说我们俩三天之内必须得把婚纱照给拍了。来，什么咱妈？叫的挺顺嘴的，还没领证呢啊。所以我急啊，体检我已经安排好了，之后我们就可以领证了。你说你不想办婚礼，像是被人当猴耍。长辈们已经够妥协了。不办就不办吧，婚纱总得拍一套吧。你挑一套，我们赶紧把它拍了，也算是交差。就你嘴甜，我糊弄我妈，现在越来越像我爸。这都什么乱七八糟的，土死了，没有一套好看的。就知道你毛病多，还好我有准备。来，那咱俩就穿这个拍吧。怎么样？既好看，又有职业特点。傻不傻呀？白天我就满眼的白大褂，晚上回家再看咱俩穿白大褂的照片。你是不是想让我做梦都得梦见上班啊？不穿
。那你回去跟你妈解释，是你不着急结婚，可不是我。哎呀，怪了怪了，照片是肯定要拍的，但是今天不行。为什么不行、啊？说有一个学生要考我的研究生，傅老师介绍的，今天要来听课，下了课呢再给他讲一讲。他现在没见到人。什么学生这么大来头？约的是十点半，你现在都快十二点了。你别这么不守时，也能接受。得得得得得，我就是不等人，我今天也不想拍照片。我饿了，我要去吃饭了，回头跟傅老师说说，这么没有时间观念的学生踢了得了，考什么研究生？没错。请问，这是陆陆陆晨曦副教授的讲座吗？是啊，但是已经结束一个小时了。啊，这江陵医大。跟迷宫似的，我我绕来绕去，绕来绕去，你就绕吧，绕着绕着你就找到出去的路了。啊，我刚也担心我找不着出去的路，不过我想我总能绕出去的。你还挺能顺杆爬的，你，你就是那个胡胡胡什么啊，我叫胡哥，我是上海来的。您叫陆教授吧？对不起啊，我就迟到了。不过见到您我还是很高兴的。我看你要别叫胡哥，你叫糊涂吧。我哥叫糊涂。这人和新人的质量真是越来越差了。就这个，王峰教授的高材生，考你研究生差不多。呃，陆教授，老师，您招研究生吗？我考您的行吗？行啊。不过我有个条件。什么条件？叫大哥，别叫老师。大哥，大哥，只能小声叫。大哥